supponiamo di avere un carico monofase di potenza da 2,5 kW con fattore di potenza 0,8, quindi cosfi 0,8, quindi abbiamo la nostra bella lampadina, questa è una lampadona perché è una lampada da 2,5 kW, è una bella lampada, quanta corrente assorbe in monofase? Beh, direi che è abbastanza semplice perché in monofase il calcolo della corrente IB si fa in che modo? Facendo potenza diviso tensione diviso cos phi. Okay. Nico, quando dico cos phi te devi dire ga, facciamo una prova. Cos phi? Yeah. Bravo. <ride> Ora, in questo caso 2500 watt diviso 230 volt diviso 0,8 che è il cos phi, abbiamo una corrente di impiego, la corrente IB, che vale circa 13 A e mezzo. Oh, cioè, diciamo, I conti sono stati eh, semplificati per non avere numeri strani. Ecco, se lo stesso carico fosse stato trifase, quanto avrebbe assorbito? Beh, quando abbiamo la trifase, la corrente si divide equamente per le fasi. Senza farla tanto lunga, la formula diventa e senza tenere in considerazione altri parametri come potrebbe essere il rendimento del motore, eccetera, la formula diventa IB, quindi la corrente di impiego, uguale potenza diviso radice 3, perché stavolta siamo in trifase, diviso la tensione, che non è più 230 volt, ma è 400 volt, diviso il cos phi. Nico? Yeah. Ah, ecco, bravo, non stai attento. Allora, 2500 diviso... La 13 fa circa 1,73 diviso 400 diviso 0,8 viene circa 4,5 A. Cosa noti in questo caso? Una cosa molto interessante, ovvero che la corrente che assorbe un carico alimentato in trifase di una certa potenza è un terzo rispetto a quella che assorbe lo stesso carico della stessa potenza se però è alimentato in monofase. Sono cose fondamentali, io adesso te le racconto così, però tu devi eh, farle tue, ecco. Come si fanno i conti della serva per determinare le correnti? Fondamentalmente se sei in monofase, all'incirca puoi dire che la corrente si fa potenza per 5, quindi ho un assorbimento di 1 kW, eh, vuol dire che eh, la corrente che passa se siamo in monofase è di circa è di circa 5 A. Se sono in trifase, per determinare la corrente, faccio potenza per 2, quindi ho 20 kW, probabilmente la corrente sarà all'incirca di 40 A. Ovviamente questi sono conti fatti alla cazzo di cane, ok? perché dipende da tutta una serie di parametri, dipende soprattutto dal cos phi, dipende da tutta una serie di cose, però se vuoi avere a grandi linee un'indicazione di massima, tu sai che se sei in un sistema trifase 30 kW, bene, ci vorrà un interruttore almeno da 63 A, perché 30 per 2 fa 60, un po' di più 63. Okay. Sono in monofase, abbiamo 3 kW di potenza, beh, 5 per 3, 15, ci vorrà un interruttore vicino ai 15 A, magari un 20, magari un 16, dopo quelle, detto, sono calcoli indicativi, però per avere a grandi linee un'indicazione di massima, dai. Bene, andiamo avanti.